Monday to Sunday. Sapidalam Banga. Manakam, sir. Manakama. Breaking, eh? Alarka, sir. Nikan of a Panapora dish or a pair of thing, a Manchetti mean corumbo. Okay, so on the Kalatla and the Panora dish, and then you get Thermoy Pengal Kago recap Mari. Normal fish carry on the regular non stick pan, steel bath, on the Maripanda, fish carry in Alam Manchetti. And the combination on the really Roman Alargo. So, we will see how we do it. So, how do we do it? 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 Vavval Meen, Kadugu, Jeeragam, Vadagam, Vendayam, Kainda Milagai, Vellam, Manjal Thool, Dhaniya Thool, Seeragat Thool, Milagai Thool, Chilli Paste, Uppu, Pulikarachar, Nallanne, Chinna Vengayam, Vengayam, Thakkali Paste, Pood, Inji Pacham Milagai. Man seti main korang mesti ayat tayar na porot kali ni na abdin terima patro, so ada abdi apa sih ayat abdin dia terima patro lah, so apa sih sepanu itu first. Okay, patung. Pas seti soda itu. Okay. Just itu lakukan jom, nalar na utar. Okay. So ini kapra ina sarad lah panu poring. Do you have any questions about this? Yes, I would like to say that it's a good medicinal value. If you cook it regularly, it's a good value. If you cook it regularly, it's a good value. Okay. 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 Let's put it in the chair. Okay. Let's put it in the chair. 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 Just sun-dried onions, garlic, during summer times. Okay. If you look at the house, you can see the house. Just put it in the chair. Okay, okay. Onion, garlic, urudal, fenugreek, jeeragam. Let's put it in the chair. Okay. 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 So, I am using fish curry. How do you use it? Okay. How do you use it? Can you tell me? Yes, sir. So, if you look at it, I am using it as well. I am using it as well. I am using it as well. So, I am using it as well. A little bit of fenugreek. Okay. So, it is almost ready. Okay. A little bit of green red chili. Okay. A little bit of green chili. Green chili. Okay. A little bit of ginger. So, now we are going to put the green chili in the middle of the green chili. We are going to put the green chili in the middle of the green chili. We are going to put a special item in the middle of the green chili. We are going to put the green chili in the middle of the green chili. Now, we are going to fry the oil. We are going to slice the garlic. Okay, so we are going to slice the garlic pieces in the middle of the green chili. Okay, small onion. Okay. Some regular onions. Regular onions, okay. What do we add to these two? Combination is good. If you add the regular onions, you can add the whole of it. Just the gravy mixing is good. Gravy content is good. Okay. So, you can add the gravy content. Okay. So, we cook it. Let's 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 cook it. Okay. So, now we have to tell you about the fish, whatever, any other meat product we have to add. Let's cook it. Let's cook it. Let's cook it. Okay. Unnur visi ana na panir, kan? Na ane regular a use pon, fish kerik use pon, ramai re chili powder use pon na pordal. Ado kongja na use pon na pora. Okay. Ayer kerana da kanja mula gawe, tanila soak panite. Okay. Paste a arici. Ready pani. Ready pani. Oil lo cook pani wecherega. So ado graving, kanda fine smooth gravy kanda paste kanda nalla rukom. Okay. Smooth consistency. So id lainna sa rat pani kerana kanja mula gawe. Just kanja mula gawe, just tanila boil panite. Okay. Paste pani. 
அது ஆயில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு குக் பண்ணி அந்த ரா ஸ்மெல்ல போற மாதிரி குக் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகே சோ திஸ் இஸ் தி ஒன் மோர் இன்கிரிடியன்ட் ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான இன்கிரிடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்தோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் போட்டு சும்மா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காரு ஸோ இதை வந்து இந்த மீன் குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி தக்காளி பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கட் பண்ண தக்காளி யூஸ் பண்ண போகிறதுல கட் பண்ணி நான் ப்யூரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் வதங்கிடுச்சு <laughs> Now this is the time we have a little bit of masala. Okay sir. Just a little manjatool. Okay. Light up a little bit. I'm going to put a little bit of paste. Okay. 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 ஸோ இப்போ அந்த ஆயிலில் வந்து அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஜீரகப்பொடி தனியாத்தூள் காரம் இது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாரு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறேன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஸோ வந்து அந்த காஞ்ச மிளகா பேஸ்ட் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இப்போ அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறாரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு கிரேவி ஃபினிஷ் வந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பேஸ்ட் கலர் பார்க்கும்போது ஆமாம் ஓகே தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு தெரியுது சார் நீங்க வெறும் பவுடர் போட்டீங்கன்னா போட்டதுக்கும் இந்த பேஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிரேவி பினிஷ் இப்ப நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி ஓகே ஸோ அந்த காஞ்ச மிளகாவோட பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிருக்காரு ஸோ அந்த ரெண்டு கிரேவியும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு சூப்பரான கிரேவியா ரெடி ஆயிருச்சு ஸோ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் சொல்லுங்க சார் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இப்போ ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு புளி தண்ணி யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபிஷ்னால இந்த புளி சவர் இருக்கணும் ஓகேங்களா நான் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள்ிக்கொதிக்கிட்டோம்னா மண் செட்டி மீன் குழம்பு வந்து ரெடி அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுறதுக்கு அப்படியே விட்டுலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சூப்பரான இன்கிரிடியன்ஸ் ஸ்பெஷலான இன்கிரிடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் தண்ணியில் சோக் பண்ணி அதை வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ்ட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது என்னது சார் வடகம் வடகம் அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தாலிப்பு வடகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த வடகத்தையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மீன் குழம்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் ஸோ குழம்பு நல்லாவே வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னமோ <laughs> எனக்கும் 
பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் மீனோட கலருக்கும் கிரேவியோட கலருக்கும் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எம்மி ஃபீல் வருது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் இந்த ஃபிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ரெ கிரேவி சூடாக இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் பொறுமை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் குக்கிங் டைம் அந்த சூட்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா சார் இந்த மண்பானையில் குக் பண்ணுறதுனால இந்த டைம் எடுக்குதா இல்லை மண்பானையில் ரெகுலர் அப்படி இல்லை ரெகுலரில் குக்கிங் பண்ணுறதை விட இதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகிற மாதிரி தெரியும் ப்ராசஸ் ஏன்னா இது அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் அது ஹீட் ஆகும் ஓகே ஓகே அடிக்கலாம் பட் ஆனால் டேஸ்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது மண்பானை தான் ஸ்பெஷல் ஓகே இப்போ மீன் குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் தலை தலைன்னு அந்த ஆயில் மேலே ஃப்ளோட் ஆகி கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மீன் குழம்போட அந்த ஒரு ஃபீலே வரும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்சமங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் கிரேவி எஸ் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு ஆமாம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணியிருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் நல்லா கிரேவியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்றது இந்த கிரேவி பார்க்கும்போது தெரியுது அண்ட் உங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு மட்டும் எம்மி ஃபீலாக இருக்குது அண்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ஹாட் ரைஸில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா ஹாட் ரைஸ் இட்லி வெள்ளாம் <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 ஃபிஷ் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து பவுல்ல எடுத்துறலாம் சோ ஃபிஷ் பாத்தீங்கனா ஆல்ரெடி কুক ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்சர் பார்த்தால தெரிஞ்சு உங்களுக்கு ஆமா சார் சோ அந்த ஸ்மெல்லும் வந்து பாத்தீங்கனா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு சோ சின்ன வெங்காயம் அந்த பூண்டு அந்த chili paste இந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கனா சோ நல்ல ஃபிஷ் கறி சூடான ஒரு ஃபிஷ் கறி ரெடி டு சர்வ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிஷ் கறியில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணார் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் பட் அதோட லாஸ்ட் ஃபைனல் டச்சாக ஒன்று என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் கிரேவியில் வந்து வெள்ளமும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிரேவி வந்து டேஸ்ட் பண்ணோம் வெள்ளம் இல்லாமல் அண்ட் இப்போ வெள்ளத்தோட டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுதுக்குமே நிஜமாவே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமா ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது நார்மலா சாப்பிடும்போது நார்மலா மீன் குழம்பு வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருந்து பட் இது வெல்லம் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டெலிஷியஸாவே மாறிடுச்சு அப்படினு சொல்லலாம் சோ கண்டிப்பா இது நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இதுல ஆட் பண்ணிருக்க ஃபிஷ் என்னது சார் சோ வவல் மீன் ஓகே பாம்ஃப்ரட் ஃபிஷ் ன்னு சொல்றோம் எந்த ஃபிஷ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இவர் குக் பண்ணியிருக்க ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா வவால் ஸோ அதோட டேஸ்ட்டே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்கி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளம் ஃபைனல் டச் அதை மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரி வேறு ஒரு சூப்பரான எபிசோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டர் தனி சிவியா சைனிங்காக சண்டே டு சண்டே சாப்பிடலாம் வாங்க